ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗಿದ್ದು ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಕೇವಲ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೌದು ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿನ ಉಳಿದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಯಾವ ವಿಸ್ಮಯ ಅಡಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ದಾಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಹಸ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಸಮುದ್ರ ದಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಫುಟೇಜ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ನ ಒಳಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಮಯ ಜೀವಿಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು ಅವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ನ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಆ ರಹಸ್ಯಮಯ ಜೀವಿಯ ಕೈ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಆ ಕೈಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಜೀವಿಯು ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ರಹಸ್ಯಮಯ ಜೀವಿಯ ಕೈಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆ ಜೀವಿಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ದೇಹ ರಚನೆಯು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಆ ರಹಸ್ಯಮಯ ಜೀವಿ ಏನಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂಬ ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲಕಾಯ ಜೀವಿಯೊಂದು ಎರಡು ಕಿಲ್ಲರ್ ವೇಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ವಿಶಾಲಕಾಯ ರಹಸ್ಯಮಯ ಜೀವಿಯು ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಡೆದ ಈ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶಾಲಕಾಯ ರಹಸ್ಯಮಯ ಜೀವಿಯು ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದತ್ತ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೇಲ್ಗಳಿಂದುಂಟಾದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಸೆಣಸಾಟದ ಆಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಆ ಜೀವಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು ಆನೇ ರೀತಿಯ ದಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆ ಜೀವಿಯು ಐವತ್ತು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ ಇಬ್ಬರು ಮೀನುಗಾರರು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯಮಯ ವಸ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಜೀವಿಯು ಕೆಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮೀನುಗಾರರಿರುವ ಬೋಟ್ನತ್ತ ಬರಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಜೀವಿಯು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನೀರಿನೊಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಆ ಜೀವಿ ಏನೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜೀವಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ ರಹಸ್ಯಮಯ ಜೀವಿಯು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನಿಜಾಂಶ ತಿಳಿಯಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಫುಟೇಜ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೈಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯಮಯ ಜೀವಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜೀವಿಯು ಐವತ್ತು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಎಂಬತ್ತು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿರುವ ಜೈಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮುದ್ರ ದಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಜೀವಿಯು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಡಗನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ನೇಷನ್ ಓಷಿಯಾ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮುದ್ರ ದಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಹಸ್ಯಮಯ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ
ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಆ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ಬಾಣದಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚುಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಆ ಬಾಣದಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಆ ಮೀನು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಮಯ ಜೀವಿಯು ಆ ಮೀನನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತೇ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು ಇದೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಗೊತ್ತಿರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಮಯ ಜೀವಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರ ರೀತಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಈ ರಹಸ್ಯಮಯ ಜೀವಿಯು ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಸಮುದ್ರದ ಅತಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾರು ಬದುಕಲಾರರು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಫೀಟ್ ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಕೃತಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಆಕೃತಿಯು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಲು ಈ ರಹಸ್ಯಮಯ ಆಕೃತಿಯೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಿ ತನ್ನ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲುದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಇದೊಂದು ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ನ ಪ್ರಜಾತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಿನುಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗನಿಸಿತು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು 